from NCERT textbook from the topic oscillations topic la irundhu 14.16 sum pannalam parunga answer the following questions solirukanga idhula over questions ah namba paakalam paarpom first question parunga time period of a particle in simple harmonic motion depend on the force constant k and mass m of the particle t equal to pi root of m by k a simple pendulum executes simple harmonic motion approximately why then is time period of pendulum independent of the mass of the pendulum adavad time period of the pendulum is not to t equal to pi root of mass by force constant abdin edukona appo time period depends on mass nu irukona ana ye vandu time period of the simple pendulum independent of mass nu namba solrom abdin ketirukanga appo endha pannala na oru pendulum eduthukrom idhan oru pendulum eduthittu idhu oru side ku pull pandrom pull pannuna component of gravitation force irukku இங்கே வந்து டீட்டான் எடுத்துக்கணும் இந்த எம்ஜி சைன் டீட்டாவை வந்து டுவோர்ட்ஸ் மெயின் பொசிஷன் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் எம்ஜி சைன் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ டீட்டா வந்து ஸ்மால் அப்படின்னு இருந்தால் என்ன பண்ணிடுவோம் டீட்டா ஸ்மால்னா சைன் டீட்டா பிளேஸில் நம்ம டீட்டான்னு போட்டுக்கணும் இஃப் டீட்டா இஸ் ஸ்மால் இஃப் டீட்டா ஸ்மாலாக இருந்தால் ஓகேங்களா அப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எஃப் ஃபிசிக்கல் என்ன வருது இந்த எம்ஜி சைன் டீட்டா பிளேஸில் டீட்டா போட்டுக்கிறோம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த லென்த் ஆஃப் பெண்டலும் எல்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா உங்களுக்கு டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஆர்க் லென்த் பை ரேடியஸ் தெரியும் ஸோ எக்ஸ் பை எல்லுன்னு போட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கு எம்ஜி இன்ட்டு எக்ஸ் பை எல்லுன்னு வந்துருது ஜென்ரலாக ஃபார்முலா ஃபார் ஃபோர்ஸ் என்ன வரும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் கே எக்ஸ் தானே வருது இந்த எக்ஸும் ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அவே ஃப்ரம் மெயின் பொசிஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டுவோர்ஸ் மெயின் பொசிஷன் இருக்குது அதனால் ஒரு மைனஸ் போட்டுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் அது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ்னு இருக்குது நமக்கு வந்து சிம்பிள் பெண்ணுக்கு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்ஜி எல் பை எக்ஸ்னு வந்துருக்கு அப்போ எஃப் பிளேஸில் எஃப் இருக்குது கம்பேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸ் பிளேஸில் எக்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஈக்குவேஷன் டூ கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கே பிளேஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எம்ஜி பை எல் இருக்கா அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி பை எல்னு வந்துருக்கு அப்போ கே இட் செல்ஃப் ப்ரப்போர்ஷனல் டு மாஸ்னு வந்துருக்கு புரியுதுங்களா கே வந்து ப்ரப்போர்ஷனல் டு மாஸ்னு வந்துருக்கு அப்போ இங்கே டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டைம் பீரியடில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒரு டூ பை ரூட் ஆஃப் எம் பை கே போடுற இடத்துல கேவே வந்து ப்ரொபோர்ஷனல் டு கே கே ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன் டு எம் அப்படி போடுறோன்னு வச்சுங்க அப்போ கான்ஸ்டன்ட் இன் எம் போட்டால் எம் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால தான் டைம் பீரியட் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் பெண்டில் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கே கே வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் மாஸ் ஆஃப் தி சிம்பிள் பெண்டில் வரதுனால நமக்கு டைம் பீரியட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி பெண்டில் அப்படின்னு வந்துருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதில் வந்து தி மோஷன் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பெண்டலம் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி சிம்பிள் ஆர்மனிக் ஃபார் ஸ்மால் ஆங்கிள் ஆசுலேஷன் ஃபார் லார்ஜர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஆசுலேஷன் ஏ மோர் இன்வேலிட் இன்வால்வ் ஆன் அனாலிசிஸ் ஷோஸ் தட் டி இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி திங்க் இ குவாலிட்டேட்டிவ் ஆர்குமெண்ட் டு அப்ரிஷியேட் திஸ் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டைம் பீரியட் ஆஃப் தி பெண்டலமுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போன கான்செப்ட்லேயே பார்த்தோம் இங்கே டைம் பீரியடுக்கு ஃபார்மில் டெரைவ் பண்ணும்போது எஃப் ஐ கூட எம்ஜி சைன் டீட்டா தானே இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் டீட்டா நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் டீட்டான் எடுக்கிறோம் அப்படி எடுத்துகிட்டு டைம் பீரியட் வந்து டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜின்னு எடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா இங்கே எடுக்கும்போது டீட்டா வந்து ஸ்மால் சொல்லியிருக்கோம் டீட்டா ஸ்மால் சொல்கிறோம் டீட்டா வந்து ஸ்மாலாக இருந்தால் அப்போ சைன் டீட்டா வந்து டீட்டான் எடுத்துக்கோம் கரெக்டுங்களா அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துருது எம் இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு டீட்டா வந்துருது அப்போ எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் பிளேஸில் நம்ம ஜின்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் பிளேஸில் ஜின்னு எடுத்துட்டோம் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதே வந்து ஆங்கிள் வந்து லார்ஜராக இருந்தால் டீட்டா வந்து டீட்டா வந்து நாட் ஸ்மால் அதாவது டீட்டா நாட் ஸ்மாலான்றதா லார்ஜர் ஆங்கிள் எடுத்துக்கோம் அப்படி எடுத்துன்னா சைன் டீட்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டீட்டா ஆனால் சைன் டீட்டா வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சைன் டீட்டா வந்து லெஸ் தென் டீட்டான் வந்துருது சைன் டீட்டா வந்து லெஸ் தென் டீட்டான் வந்துருது அப்படி எடுக்கும்போது அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் டீட்டா பிளேஸில் நம்ம வந்து இந்த சைன் டீட்டாவை டீட்டான் எடுக்க முடியாது சும்மா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சும்மா டீட்டா மல்டிப்ளை பை டிவைட் பை டீட்டான்னு போட்டுக்கணும்னா அப்போ எஃபெக்டிவ் ஜி பிளேஸில் ஜி சைன் டீட்டா பை டீட்டா இருக்கிற மாதிரி சும்மா நம்ம அஜீவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா
அதாவது இந்த வாட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்சில் வந்து ஸ்ப்ரிங்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங்கில் ஸ்ட்ரெச்சுடு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதாவது ஸ்ட்ரிங்கில் எனர்ஜி ஸ்டோர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் இது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் வராது டைம் பீரியடுக்கு பார்த்தா டூ பை ரூட் ஆஃப் எம்பை ஏ கேன்னு எடுத்திருப்போம் இந்த கே வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜி ஒன் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜின்னு வந்துருது அதனால் வந்து ஆக்சலரேஷன் டு டிகிராவிட்டி இந்த டைம் பீரியட் வந்து டிபெண்ட் ஆகாது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கரெக்டான டைமே மெஷர் பண்ணும் ஸோ எஸ் கரெக்டான டைம் தான் கரெக்ட் டைம் மெஷர்ஸ் கரெக்ட் டைம் மெஷர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா கரெக்ட் டைம் மெஷர்ஸ் அதாவது ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் ஜியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அங்கே ஸ்ப்ரிங் வந்து ரிஸ்ட் வாட்சில் இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைம் ஓடுது அப்போ ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதனால் ஜி டிபெண்ட் ஆகாது ஸோ டைம் வந்து கரெக்டான டைமே மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வாட் இஸ் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பெண்டலம் மவுண்டட் இன் ஏ கேபின் தட் இஸ் ஃப்ரீலி ஃபாலோயிங் அண்டர் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது வந்து ஒரு கேபின் இருக்குன்னு எடுத்துருப்போம் இதுதான் ஒரு கேபின் இதில் வந்து கேபின்ல என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு பெண்டலம் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பெண்டலம் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கேபின் வந்து ஃப்ரீலி ஃபால் ஆகுது ஃப்ரீலி ஃபாச்சுன்னா ஏ கொண்டு ஜின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏ கொண்டு ஜின்னு புரியுது இப்போ இந்த பெண்டலமுக்கு வந்து டைம் பீரியட் வந்து டி கொண்டு டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் போகலாம் அதாவது எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் டூ டி கிராவிட்டி எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் டூ டி கிராவிட்டி ஃபார் ஃப்ரீலி ஃபாலோயிங் பாடி அதாவது ஜி ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா ஜி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னு போகணும் ஜி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னு போகணும் இது டவுனோடுக்கு ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதனால் எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் டு டி கிராவிட்டிக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஜி மைனஸ் போட்டு ஏ போட்டுக்கணும் ஏன்றது எவ்வளோ ஜின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்போது எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் டு டி கிராவிட்டி என்ன வருது ஜி மைனஸ் ஜின்னு போட்டோம்னா ஏ பிளேஸில் ஜி போட்டால் அது எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் டு டி கிராவிட்டி ஜீரோன்னு வந்துருது நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி தானே கேட்டிருக்காங்க இங்கே டைம் பீரியட் தானே இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை டைம் பீரியட் தெரியும் இல்லையா அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை அதாவது டைம் பீரியடே ரெசிப்ரோ கொடுத்துருங்க இன்ட்டு ஜி எஃபெக்டிவ் பை லென்த் ஆஃப் தி பெண்டிலும் கொடுத்துருங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஜி எஃபெக்டிவ் எவ்வளோ தெரியும் இந்த ஜி எஃபெக்டிவ் எவ்வளோ பார்த்து தெரியும் ஜீரோன்னு தெரியும் அப்போது ஜி எஃபெக்டிவ் ஜீரோனா ஜீரோ இண்ட் எனி திங் ஜீரோ தானே ஆகும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி என்ன வந்துருக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குப்பா ஸோ அப்போ ஃப்ரீ ஃபால் அதாவது ஃப்ரீ ஃபால் ஆகிற கண்டிஷனில் ஃப்ரீ ஃபால் ஆகிற கண்டிஷனில் எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ அதனால் வந்து இது ஆசிலேட்டே ஆகாது லார்ஜர் டைம் எடுத்துக்கோங்க அதனால் ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா டைம் பீரியட் வந்து இன்ஃபினிட்டினு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஒன் பை ஜீரோ தானே வந்துருக்கு இந்த ஜி வந்து ஜீரோ போட்டால் ஒன் பை ஜீரோ அப்போது டைம் பீரியட் இன்ஃபினிட்டி ஃப்ரீக்வன்சின்றது ஒன் பை டைம் பீரியட் அப்போ டைம் பீரியட் இன்ஃபினிட்டாக ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி கூட நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லிக்கலாம்பா ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ